Okey, hari ini kita nak bincang pula soalan latihan penentu keanjalan yang cikgu bagi. Okey, seperti yang cikgu cakap sebelum ni, soalan penentu keanjalan ini ada keluar dalam soalan SPM 2018 dan juga 2019, dua tahun berturut-turut pada soalan nombor 1D. Okey, soalan 2018, dia suruh terangkan tiga faktor yang mempengaruhi keanjalan harga penawaran. Okey, dia nak tiga faktor yang mempengaruhi keanjalan harga penawaran. So, seperti yang kita tahu, keanjalan penawaran terdiri daripada anjal dan juga tidak anjal. So, dia nak tahu apa faktor yang menyebabkan keanjalan penawaran itu anjal ataupun tidak anjal. Okey, so dia nak tiga faktor. So, kita bagi tiga faktor berserta dengan tiga huraian. Okey, so faktor dia ada enam. Kita boleh ambil mana-mana tiga. Contohnya yang pertama, penentu tambahan kos. Okey. So, awak nak buat kotak boleh, tak nak pun tak apa. Okey, untuk anjal, hanya memerlukan tambahan kos pengeluaran yang sedikit. Manakala untuk tidak anjal, memerlukan kos pengeluaran yang sangat besar. Kalau tak buat jadual, awak boleh cakap, okey, untuk tambahan kos bagi barang anjal, hanya memerlukan tambahan kos pengeluaran yang sedikit. Manakala untuk tidak anjal, memerlukan kos pengeluaran yang sangat besar. Okey. Yang kedua, kita boleh ambil penentu bilangan firma dalam pasaran. Okey, untuk anjal, bilangan firma dalam pasaran adalah banyak. Manakala tidak anjal pula, bilangan firma dalam pasaran adalah sedikit. Okey, dan faktor yang ketiga kita boleh ambil. Ketersediaan stok ataupun inventory. Okey, untuk anjal, dia mempunyai stok yang banyak. Okey, ataupun ada banyak bahan mentah dan barang siap. Manakala untuk tidak anjal pula, stoknya adalah kurang ataupun tiada stok. Okey, so tiga fakta dan juga tiga huraian untuk anjal dan juga tidak anjal. Kena bagi dua-dua. Okey. Dan untuk tahun 2019 juga keluar lagi soalan okey berkaitan dengan penentu keanjalan harga penawaran juga. Okey, dia kata terangkan penentu keanjalan harga penawaran yang menyebabkan penawaran barang pertanian menjadi tidak anjal. So untuk tahun 2019 dia hanya fokus kepada soalan untuk tidak anjal sahaja. Okey, tahun 2018 dia suruh bagi dua-dua. Untuk tahun 2019 dia hanya nak yang tidak anjal sahaja. Okey, so kita bagi juga tiga fakta dan juga tiga huraian. Okey, dari yang pertama dari segi corak penggunaan faktor pengeluaran untuk tidak anjal dan memerlukan faktor pengeluaran tertentu atau sukar diperoleh. Kemudian faktor masa, jangka masa pendek kerana penambahan pengeluaran adalah terhad. Dan yang ketiga, mobiliti faktor pengeluaran. Mobiliti faktor pengeluaran adalah rendah atau tidak boleh ditambahkan dengan mudah. Okey, jadi maksudnya di sini, kalau kita ambil faktor penentu yang dekat atas ni, kita hanya ambil di bahagian yang tidak anjal ini sahaja. Okey, tambahan kos. Tambahan kos dia sangat besar. Okey, bilangan firma pula sedikit dan ketersediaan stok kurang. Ha, so, kita hanya ambil bahagian tidak anjal sahaja. Okey. Manakala untuk soalan yang ketiga, Okey. Penganjur konsert Blackpink 2019 World Tour meletakkan harga RM300 untuk setiap tiket yang dijual. Secara puratanya, 60 tiket akan dijual setiap hari. Penganjur mempunyai dua pilihan untuk memaksimumkan hasilnya. Okey. Harga yang dia letak adalah RM300. Secara purata 60 tiket akan dijual setiap hari. Okay, setiap hari dia jual 60 tiket. So dia ada dua pilihan untuk maksimumkan hasil. Pilihan yang pertama, dia naikkan harga okay, sebanyak 10%. Okay, apabila dia menaikkan harga sebanyak 10%, menyebabkan bilangan penonton akan berkurang sebanyak 15%. Itu kalau dia naikkan 10%. Kalau dia turunkan harga tiket sebanyak 12% pula, apa yang berlaku? Penonton akan bertambah sebanyak 20%. Okey, so kita nak bantu firma ni, pengeluar ni, okey, membuat keputusan. So, bagaimana keanjalan boleh mempengaruhi firma untuk membuat keputusan? Okey, jadi... Berdasarkan kefahaman anda mengenai pengiraan pekali keanjalan harga permintaan, Pilihan manakah yang perlu dilaksanakan oleh penganjur agar dapat memaksimumkan hasilnya? Berikan alasan anda. So, antara pilihan satu dengan pilihan kedua, mana satu yang boleh diambil? Okay, nak naikkan harga dan kurang penonton sedikit 
atau turunkan harga penonton bertambah dengan banyak. Okey, walaupun daripada sini kita boleh tahu yang mana lebih bagus, ha, tapi kena buat jalan kerja lah, kena tunjuk sedikit kenapa awak pilih pilihan tersebut. Okey, mula-mula kita kira dulu keadaan jalan dia. Untuk pilihan yang pertama, okay, kenaikan harga 10% menyebabkan penurunan kuantiti sebanyak 15%. So, kuantiti bahagi harga dapat 1.5. Pilihan yang kedua, penurunan harga 12% menyebabkan permintaan bertambah 20%. Ia dapat 1.7. Okey, dan kita bagi dekat sini, penganjur perlu membuat pilihan dua, iaitu penganjur perlu menurunkan harga tiket untuk memaksimumkan hasilnya sebab apa? Jika harga turun 12%, kuantiti tiket yang diminta meningkat 20%. Jadi, peningkatan kuantiti diminta lebih besar daripada penurunan, penurunan harga. So, kuantiti yang diminta lagi besar daripada penurunan harga tersebut. Okey, so kesan penurunan harga... Harga asal adalah 300. Dia dapat 60 tiket sehari so dia akan dapat hasil sebanyak RM18,000. Jadi apabila dia turunkan harga tiket sebanyak 12%, so kita nak tahu bila turunkan harga 12%, berapa tiket harga tiket yang baru? Jadi RM300 darab 88 bahagi 188 ni cukup dapat daripada mana? So kita ambil 100% tolak 12% sebab harga turun so dapat 88%. So, 300 darab 88 bahagi 100 dapat 264. So, ini adalah dia punya harga yang baru. Ha, P1. Okay, yang ini RM300 ni adalah harga yang asal. P0 dia. Okay, ini harga dia yang baru. Jadi, bila bilangan penonton bertambah 20%, okay, penonton yang asal 60, 60 tiket terjual untuk sehari. So, kita nak tahu bila bertambah 20%, so 60 Darab dengan 120. 120 ni adalah dapat daripada penonton bertambah 20%. So, 100 tambah 20% dapat 120 bahagi 100. So, ini adalah kuantiti tiket yang baru. Okay, kuantiti tiket yang baru adalah 72 tiket. Ha, yang ni adalah kuantiti tiket yang asal. Kalau dia tak turunkan harga. Ha, yang asal dia dapat jual 60% sahaja. 60 tiket sahaja, sorry. Okay, bila dia turunkan harga. Dia dapat jual sebanyak 72 tiket. Okey, jadi untuk hasil baru, okey, apa yang dia dapat? Okey, 264 tadi, okey, daripada uh, harga yang baru tadi, okey, penurunan harga tadi, darab dengan kuantiti baru yang dia dapat tadi, 72 tiket. So, dia dapat hasil yang baru adalah RM19,008. Okey, jadi perbezaan jumlah hasil di antara penurunan harga adalah Okay, bila firma dapat untung sebab eh, sorry dapat hasil sebanyak RM1008. Ha macam mana dapat RM1008 tu? Ambil RM19008 tolak dengan RM18000. So dapatlah dia punya jumlah hasil meningkat sebanyak RM1008. Hmm, okay. Jadi kepentingan permintaan Kekaan jalan permintaan kepada firma adalah untuk membandingkan tindak balas pelbagai jenis barang terhadap perubahan harga bagi menentukan strategi harga. Ha, tapi kalau awak nak buktikan juga untuk pilihan satu, okay, katakanlah pilihan satu, kita nak tengok betul ke dia rugi kalau dia buat pilihan satu. Kalau penganjur menaikkan harga sebanyak 10%, kuantiti tiket kurang 15%. Okay, jadi kesan kenaikan harga, harga asal 300 darat 60 tiket dapat RM18,000. Bila dia tingkatkan harga 10%, jadi 300 darat 110, kita tambah 10% bahagi 100. So, dia akan jual tiket itu dengan harga RM330. Okay. Jadi, pilak bilangan penonton juga akan berkurang. Daripada RM60 tinggal berapa? RM51 sahaja. Ha, macam mana kita dapat? Okay, yang asal RM60. Okey, so 85 ni kita dapat dengan 100 tolak 15, dapat 85. So, 60 darat 85 per 100 dapat 51 tiket. Nah, yang ni adalah dia punya kuantiti tiket yang baru. Okey, kuantiti tiket yang baru. Ha, yang ni pula dia punya harga tiket yang baru. Okey, jadi hasil baru adalah RM330 tiket harga tiket yang baru darab dengan kuantiti tiket. Okay, so, dapat RM16,830. Ha, so, berbanding dengan RM18,000 yang didapat pada asalnya. So, RM18,000 tolak RM16,830. So, dia hanya dapat RM... Hasil dia akan berkurang sebanyak RM1,170. Okay? Alright. 
begitu saja. Terima kasih.